वेलकाम बंधुरा आज के आर एक भिडियो टीटोरियल नहीं उपस्थित हो आज के भिडियो टीटोरियल प्लसेंटा व अमरार सम्पर्क विशद भाव में जब प्लसेंटा व अमरा एट उच्चमामिक और नीट बायोलजी एक गुरुतपूर्ण अंश व गुरुतपूर्ण अध्याय यह अध्याय प्लसेंटा सम्पर् प्लसेंटर गठन सम्पर्क जानब प्लसेंटा शब्दार आक्षरिक अर्थ हलो फ्लैट केक फ्लैट केक अर्थात चेपटा केक केकर मत देखते हैं कि प्राणी प्लसेंटा शब्द चेपटा केकर मत देखते हैं चेपटा प्रकृति देखते हैं सेजन यूप नामकरण होता है ग्रीक शब्द दिखे एस भिविवेरस एनिमेल जरा अर्थात जोरायुज प्राणी जरा अर्थात जे समस्त प्राणी भ्रूण जोर मध्य बृद्धिप्राप्त है तर एक साधारण चारित्रिक वैशिष्ट्य हो प्लसेंटा व अमरा तरह भिविवेरस एनिमेल शुदुम्र चारित्रिक वैशिष्ट्य प्लसेंटा व अमरा और यमरा कि मैटार्नल बडी एवं एमब्रायनिक बडी मेटानल बडी मैं मातृदेह और एमब्रायनिक बडी मैं भ्रूण देह दोजों मध्य एक कानेक्शन संयोग स्थापन कर जे कानेक्शन माध्यम विभिन्न प्रयोजन पुष्टि पदार्थे आदान प्रदान घटे कार मध्यमे प्लसेंटर माध्यम प्लसेंटर माध्यम मातृशर और भ्रूण शर मध्य विभिन्न पुष्टिगत पदार्थ आदान प्रदान सम्पन्न है मेन जगह चले जा प्लसेंटर क्षेत्र की की गठन केमन गठन लक्ष्य करा जाए धरण गठन लक्ष्य करा जाए आप आगे दिन आगे दिन जो फार्टिलइेशन सरि फार्टिलइेशन आगे दिन जो पढ़ाना होता इमप्लेंटेशन भ्रूण रोपण भ्रूण रोपण क्षेत्र में सीन ट्रोपोब्लस सरि सीन सैटोट्रोपोब्लस और सीन ट्रोपोब्लस अर्थात ट्रोपोब्लस स्तर जो है ट्रोपोब्लस स्टोर दो लेयार छो सीन सैटोट्रोपोब्लस और सैटोट्रोपोब्लस सीन सैटोट्रोपोब्लस अर्थात ट्रोपोब्लस लेयार से ट्रोपोब्लस लेयार्स मडिफाएड हो रूपान्तरित भ्रूण बहरे जो निर्दिष्ट भ्रूण टीचे से भ्रूण बहरे कतगुल पर्दार सृष्टि कर पर्दागुली के बला फिटाल मेमरे एगल के बला फिटाल मेमब्रेन बला है एक्सट्रा एमब्रायनिक एक्सट्रा एमब्रायनिक एक्सट्रा एमब्रायनिक मेमब्रेन तगल के फिटाल मेमब्रेन एक्सट्रा एमब्रायनिक मेमब्रेन बला है अर्थात भ्रूण बहरे कतगुल पर्दा सृष्टि से पर्दागुल के फिटाल पर्दा एक्सट्रा एमब्रायनिक मेमब्रेन तैरि है एखे छविटा फिटाल पर्दागुल के देखाना हो सर्वबाइर जो पर्दा सर्वबाइर जो पर्दा से सर्वबाइर पर्दा हे करियन पर्दा करियन पर्दार भेतरे विभिन्न धरण पर्दागुल अवस्थान कर पर्दा एखे आ जो नील कलर जो पर्दा देखाना होता है अलान्टेक पर्दा करियन पर्दार भेतरे अवस्थान कर छोटो लाल कलर जो देखाना होता है योकसैक योकसैक पर्दा और भ्रूण के बेस्टन कर एक निर्दिष्ट पर्दा एक भ्रूण से भ्रूण के बेस्टन कर एक निर्दिष्ट पर्दा तरह नाम हमें एमनियन बहिभ्रूणी पर्दागुलिर नाम कि करियन योकसैक एलान्टोएक एमनियन एमनियन भरे कि थे ना एमनिओटिक फ्लुईड थे से एमनिओटिक फ्लुईडर मध्य भ्रूण भाषमान अवस्था अवस्थान कर एमनियन करियन एलान्टोएक और योकसैक ए चार धरण बहिभ्रूणी पर्दा देखा जाए एन सब चे बे पर्दा एमनियन एमनियन पर्दा इमप्लेंटेशन समय विभक्त हुए खाजर मत भाजर मत जो अंशगुल सृष्टि कर तरह के बला है करियनिक भिली सरि एमनियन नय करियन पर्दा सब चे ब पर्दा करियन पर्दा तेल करियन पर्दा इमप्लान्टेशन समय अर्थात जोरायु गात्रे प्रथित हार समय तरा आंगुल प्रवर्धक मत कतग विशेष प्रवर्धक सृष्टि कर से प्रवर्धकगुली के बला है करियनिक भिल्ली करियन भिल्ली तेल ये आंगुलर मत खाँच प्रवर्धकगुली देखा जाए आंगुलर मत खाँच प्रवर्धकगुली के बला हे करियन भिल्ली करियन भिल्ली तेल करियनिक भिल्ली एपर हमें ओ दिखे चले जाए ओ दिखे जो छविटा छवि तेल एमब्रायनिक पर्दागुल्लो जानो कोथा तैरि है ट्रोफोब्लस स्तर के पर्दागुल्लो तैरि है भ्रूण के विभिन्न भाव रक्षा करार जो पर्दागुल गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर नेक्स्ट चले जावर्ती छवि परवर्ती छवि देखाना होने जा मैटार्नल बडी और एमब्रायनल बडिर को अंश पार्ट एखे ग्रहण कर प्लसेंटा सृष्टिर क्षेत्र मैटार्नल बडी मैटार्नल बडिर सब बैर पार्ट एंडोमेट्रियम सब चे बूटेरस यूटेरस बैर जो लेयार मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम भेतरे एंडोमेट्रियम स्तर अवस्थान कर मायोमेट्रियम सब चे ब स्तर और मायोमेट्रियम भेतरे एंडोमेट्रियम स्तर अवस्थान कर एंडोमेट्रियम जो स्तर से स्तरगुल के भागगुल बला होने की क्यों भाग आज डेसिडुआ बेसालिस नेक्स्ट हो डेसिडुआ पैराटालिस तेल डेसिडुआ बेसालिस बैर जो स्तर नील कलर जो स्तर देखाना होता है डेसिडुआ बेसालिस लाल कलर नीचे जो स्तरगुली देखाना हो लाल कलर और तत्सन्नित जो स्तर लाल कलर और तत्सन्नित जो स्तर से स्तर हलो डेसिडुआ पैराटालिस और 
নীল কালারের স্তর সেই নীল কালারের যে স্তর অর্থাৎ এই যে স্তর দেখানো হয়েছে এই যে স্তর দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস ছবিটা আমি এখানে করছি এটা যদি কোরিয়নিক এটা যদি কোরিয়নিক ভিল্লি হয় এটা কোরিয়নিক ভিল্লি কোরিয়নিক ভিল্লির উপরে বলছি কোরিয়নিক ভিল্লি হয় কোরিয়নিক ভিল্লিকে আবস্টীয় করে বা তাকে ব্যাস্টন করে অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের যে স্তর থাকে সেই অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের স্তরকে বলা হয় একে বলা হয় ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস তাহলে এটা হচ্ছে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস আমি আগের দিন বলেছিলাম যে ইমপ্লেন্টেশনের সময় অ্যান্ডোমেট্রিয়াম সন্নিহিত অংশ ডেসিডুয়া গ্রহণ করে সেই ডেসিডুয়ার তিনটি স্তর এক নম্বর হচ্ছে ডেসিডুয়া বেসালিস দু নম্বর হচ্ছে ডেসিডুয়া প্যারাটালিস তিন নম্বর হচ্ছে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস কাকে আবর্তন করে থাকে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস যাকে আবর্তন করে তা হচ্ছে এই কোরিয়নিক ভিল্লিকে আবর্তন করে থাকে ক্লিয়ার তাহলে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস কোরিয়নিক ভিল্লিকে আবর্তন করে থাকে বা আবর্তন করে অবস্থান করে এটা হচ্ছে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস তার ভিতরে এই নীল কালারের ব্লু কালারের ব্লু কালার হচ্ছে কালারের এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে কোরিয়নিক ভিল্লি তাহলে কোরিয়নিক ভিল্লি তাহলে কোরিয়নিক ভিল্লি এবং ডেসিডুয়া ক্যাপসালুস ক্যাপসুলারিস পরস্পরের সঙ্গে আবিষ্টকরণ অবস্থায় অবস্থান করে এখানে কিছু ঘটনা ঘটে কি হয় যখনই ডেসিডুয়া যখনই কোরিয়নিক ভিল্লি অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের সংস্পর্শে পৌঁছায় যখনই অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের সংস্পর্শে পৌঁছায় তখন অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের সন্নিহিত অ্যান্ডোমেট্রিয়াম সন্নিহিত যে অংশ তা স্পঞ্জের মতন গঠনযুক্ত হয়ে থাকে বা স্পঞ্জি আকারে গঠনযুক্ত হয়ে থাকে এই অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের স্পঞ্জি আকারের গঠনকে বলা হয় প্রফোস স্পঞ্জিয়া তাহলে অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের যে স্থানে যে স্থানে কোরিয়নিক ভিল্লি প্রবেশ করবে সেই স্থান স্পঞ্জের মতন অবস্থার অবস্থান করে এই নির্দিষ্ট গঠনটিকে কার অ্যান্ডোমেট্রিয়াম এটা হচ্ছে অ্যান্ডোমেট্রিয়াম অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের নির্দিষ্ট গঠন করে ট্রোফো স্পঞ্জিয়া বলা হয় ট্রোফো টি আর ও পি এইচ ও ট্রোফো একে ট্রোফো স্পঞ্জিয়া বলা হয় এই ট্রোফো স্পঞ্জিয়ার ভিতর দিয়ে কোরিয়নিক ভিল্লিগুলো ভিতরে প্রবেশ করে পরবর্তীকালে কোরিয়নিক ভিল্লিক প্রবেশ করলে তা ডেসিডুয়ার ক্যাপসুলারিস দ্বারা আবৃত হয় এই যে ডেসিডুয়ার ক্যাপসুলারিস তাদের আবৃত হয় এবং আবৃত হয়ে যে আবরণী কলা সৃষ্টি করে বা যে গঠন সৃষ্টি করে সেই গঠনটাকে বলা হয় হিস্টোট্রপ একে বলা হয় হিস্টো ট্রপ একে বলা হয় হিস্টো ট্রপ তা ট্রোফো স্পঞ্জিয়া আর কি না অ্যান্ডোমেটিয়ামের যে অংশে কোরিয়নিক ভিল্লি প্রবেশ করবে সেই অংশ স্পঞ্জের মতন যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে ট্রোফো স্পঞ্জিয়া বলা হয় ট্রোফো স্পঞ্জিয়া গঠনের পর ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস লেয়ার যাকে যা কোরিয়নের ভিল্লিকে আবর্তন করে আছে সে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস লেয়ার রূপান্তরিত হয়ে যে বিশেষ গঠন সৃষ্টি করে তাকে হিস্টো ট্রপ বলা হয় এরপর হচ্ছে এই জায়গায় যে জায়গাটা আমরা বলছিলাম তাহলে ডেসিডুয়ার তিনটে লেয়ার বলা হলো এরপর হচ্ছে ম্যাটারনাল ব্লাড ভ্যাসেল অর্থাৎ ম্যাটারনাল আটালি ম্যাটারন ভেন ম্যাটারনাল আটালি ম্যাটারনাল ভেন নির্দিষ্ট জায়গায় ডেসিডুয়ার নির্দিষ্ট জায়গায় উন্মুক্ত হয় এবং যে স্থান উন্মুক্ত হয় সেই স্থানগুলিকে বলা হয় ম্যাটারনাল ব্লাড সাইনাস মানে সাইনাস মানে ফাঁকা ঘর এগুলো ফাঁকা ঘর এই ফাঁকা ঘরে ব্লাড উন্মুক্ত হয় কে উন্মুক্ত হয় ব্লাড উন্মুক্ত হয় এই নির্দিষ্ট গহরগুলিকে বলা হয় ম্যাটারনাল ব্লাড সাইনাস বা ইন্ট্রা কোরিয়ন ভিলি স্পেস একে ইন্ট্রা কোরিয়ন ভিলি স্পেসও বলা হয় নিচের দিকে যে অংশগুলি আছে কোরিয়নের মধ্যে কোরিয়নের মধ্যে এখানে কি আছে না কোরিয়নের মধ্যে একই রকমভাবে এখানে অ্যাম্ব্রায়ো অ্যাম্ব্রায়ো বা ভ্রুণের আটারি এবং ভ্রেন আছে আটারি এবং ভ্রেনের মাধ্যমে ও টু সিও টুর এক্সচেঞ্জ শুরু হয় এখানে একই রকমভাবে ম্যাটারনাল যে অংশ আছে সেই ম্যাটারনাল অংশের সাথে ও টু সিও টুর এক্সচেঞ্জ সম্পন্ন হয় ম্যাটারনাল বডি ম্যাটারনাল বডি থেকে বেড়া বেরোনোর পর অর্থাৎ আম্বুলি ম্যাটারনাল বডি থেকে বেরোনোর টাচ করার পর ম্যাটারনাল বডি যদি টাচ করে যে কে করেছে কোরিয়ন ভিলি টাচ করার পর যে সরু সূত্রাকার অংশ নিচের দিকে বেরিয়ে যায় যার মধ্যে কি থাকে আম্বুলিক্যাল যার মধ্যে সরি আম্বুলিক্যাল ভেন এবং আম্বুলিক্যাল আটারি থাকে এই সন্নিহিত যে অংশ সেই সন্নিহিত অংশকে বলা হয় অ্যাম্বোলিক্যাল কট অ্যাম্বোলিক্যাল কটের মাধ্যমে ভ্রূণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঝুলে থাকে ভ্রূণ অ্যাম্বোলিক্যাল কটের মাধ্যমে যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড আছে সেই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যেই ঝুলে থাকে তাহলে এর মধ্যে কি আছে এর সঙ্গে ভ্রূণ যুক্ত থাকবে এবং টোটাল ঘটনাটা কার মধ্যে থাকবে টোটাল ঘটনা যে থলির মধ্যে থাকবে সেই থলি হচ্ছে অ্যামনিয়ন থলি ঝুলে থাকে ব্লাড সাইনাস ম্যাটারনাল ব্লাড সাইনাস এবং অ্যাম্ব্রায়ার যে ব্লাড ভেসেল আছে এই দুই ব্লাড ভেসেলের মধ্যে কি হয় না ও টু সিও টুর আদান প্রদান ঘটে অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ ঘটে একই রকমভাবে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি এই সাইনাস এই যেখানে সাইনাস আছে সেই সাইনাসের মাধ্যমে ও
মানুষের প্লাসেন্টার কতগুলো প্রকৃতি আছে মানুষের প্লাসেন্টাকে ট্রু প্লাসেন্টা বলা হয় কেন ট্রু প্লাসেন্টা বলা হয় মানুষের প্লাসেন্টাকে ট্রু প্লাসেন্টা বলার প্রধান কারণ হলো প্রধান কারণ ট্রু প্লাসেন্টা একে বলা হয় ট্রু প্লাসেন্টা মানুষের প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে কোরিওনিক ভিল্লি ডেসিডো ব্যাসিলাস ব্যাসালিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে অ্যাটাচমেন্ট সম্পন্ন হয় বেস ডেসিডোয়া প্যারাডালিস একে আর সরি ডেসিডোয়া ক্যাপসুলারিস একে আবর আবর্তন করে তাকে ভেদ করে আছে ডেসিডোয়া প্যারাডালিস তাকে ভেদ করে ডেসিডোয়া ব্যাসিলিস পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে কে কোরিওনিক বিল্লি যার জন্য একে বলা হয় ট্রু প্লাসেন্টা তাহলে কি ডেসিডোয়া ডেসিডোয়া বেসালিস প্লাস কোরিয়ন অর্থাৎ কোরিয়ন ভিল্লিগুলি ডেসিডোয়া বেসালিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং দৃঢ়ভাবে অ্যাটাচমেন্ট সৃষ্টি করে সেই জন্য মানুষের প্লাসেন্টাকে বলা হয় ট্রু প্লাসেন্টা এরপরে হচ্ছে মানুষের যে প্লাসেন্টা সে মানুষের প্লাসেন্টা যে ডেসিডোয়া অঞ্চল আছে বা ডেসিডোয়া আছে সেই ডেসিডোয়া অঞ্চলগুলি বা কোরিয়নিক ভিল্লি এবং ডেসিডোয়াগুলি করিনগুলি এবং ডেসুডিয়া স্তর চ্যাপ্টা থলি সদৃশ্য ডিক্সের মতন গঠন করে অবস্থান করে এগুলো যদি হিস্টোলজিক্যাল দেখা হয় বা এগুলো যদি বাইরের থেকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে এগুলো খানিকটা চ্যাপ্টা থলির মতো দেখতে হয় কার গঠনটা করিয়নিক ভিল্লি এবং ডেসিডোয়ার অ্যাটাচমেন্ট করিয়ন ভিল্লি ডেসিডোয়া পরস্পর সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে ডিক্স লাইক স্ট্রাকচার বা প্লেটের মতো স্ট্রাকচার সৃষ্টি করে প্লাসেন্টার এই প্রকার গঠনকে বা প্লাসেন্টার এই প্রকার ভেদকে বলা হয় মেটা ডিসকোয়েডাল প্লাসেন্টা তাহলে মানুষের প্লাসেন্টার আরেকটা প্রকৃতি হলো মেটা ডিসকোয়েডাল প্লাসেন্টা মেটা ডিসকোয়েডাল ডিসকোয়েডাল প্লাসেন্টা পি এল এ সি এন টি এ প্লাসেন্টা আর ডিক্স সেপেট হওয়ার জন্য কার ডিক্স সেপেট হওয়ার জন্য কোরিয়নিক ভিল্লি এবং ডেসিডিয়া পরস্পরের সঙ্গে জমিযুক্ত হয়ে ডিক্স আকৃতি গঠন সৃষ্টি করে বলে একে মেটা ডিসকোয়েডাল প্লাসেন্টা বলা হয় এরপর হচ্ছে এখানে যদি আগের ছবি চলে আসি কোরিয়ন একই রকমভাবে এখানে দেখো এটা কি এটা হচ্ছে অ্যালান্টয়েক কোরিয়নের সাথে সাথে অ্যালান্টয়েকও মানে বৈভ্রণীয় পর্দার মধ্যে অ্যালান্টয়েক পর্দা প্লাসেন্টা গঠনের অংশগ্রহণ করে ডট ডট অংশ দেওয়া আছে এই অংশটা টোটালটা প্লাসেন্টা গঠনের অংশগ্রহণ করছে তাহলে কোরিয়ন এবং অ্যালান্টয়েক উভয়ে প্লাসেন্টা গঠনে অংশগ্রহণ করে বলে মানুষের প্লাসেন্টার আরেকটা প্রকার ভেদ হচ্ছে কোরিয়ো অ্যালান্টয়েক প্লাসেন্টা একে বলা হয় কোরিয়ো কোরিয়ো অ্যালান্টয়েক প্লাসেন্টা নামটা থেকে মনে রাখা যায় কোরিয়ন এবং অ্যালান্টয়েক উভয়ে অংশগ্রহণ করছে কি প্লাসেন্টা গঠনে তার জন্য কি কোরিয় অ্যালান্টয়েকে প্লাসেন্টা বলা হয় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে মানুষের যে প্লাসেন্টা সে প্লাসেন্টার ব্লাড সিনাস বা ডেসিডিওয়া লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার জন্য যখন বিচ্ছিন্ন হয় যখন ভ্রূণ জন সরি যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন কি হয় তীব্র পরিমাণে তীব্র পরিমাণে ব্লাড নির্গত হয় কেন নির্গত হয় কেন ডেসিডোয়া প্লেয়ারে ব্লাড ভেসেল থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে এখানে কী থাকে এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্লাড ভেসেল থাকে তাহলে সেই ব্লাড ভেসেল ছিঁড়ে বা প্লাজমের সামনের প্রান্তগুলোকে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্তান বাইরে বেরিয়ে আসে সেই সময় কী হয় প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণের মতো ঘটনার সৃষ্টি হয় যার জন্য প্লাসেন্টার আরেকটা প্রকার হচ্ছে হিমোকোরিয়াল প্লাসেন্টা হিমো হিমোকোরিয়াল প্লাসেন্টা হিমোকোরিয়াল তাহলে মানুষের প্লাসেন্টা প্রথম হচ্ছে ট্রু প্লাসেন্টা ডেসিডিও বেসালের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অ্যাটাচ থাকে বলে ট্রু প্লাসেন্টা মেটাডিসকোয়েডাল কোরিয়নিক ভিল্লি এবং কোরিয়নিক ভিল্লি এবং ডেসিডুয়া পরস্পরের সাথে অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার পর এটা ডিক্স বা চাকতির মতো গঠন সৃষ্টি করে যার জন্য মেটাডিসকোয়েডাল প্লাসেন্টা বলা হয় কোরিয়নের সাথে সাথে অ্যালান্টোয়েগো প্লাসেন্টা গঠনে অংশগ্রহণ করে বলে একে কোরিয়ো অ্যালান্টোয়েক প্লাসেন্টা বলা হয় কোরিয়ন প্লাস অ্যালান্টোয়েক তার জন্য কোরিয়ো অ্যালান্টোয়েক প্লাসেন্টা আর ডেসিডোয়াল লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কারণ ডেসিডোয়াল লেয়ারে প্রচুর পরিমাণে আমরা এখানে দেখেছি ব্লাড ভেসেল লক্ষ্য করা যায় তাহলে যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন সেই ব্লাড ভেসেলগুলো ছিঁড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণের মতো ঘটনার সৃষ্টি হয় যার জন্য এই প্লাসেন্টার একটা প্রকার হচ্ছে হিমোকোরিয়াল প্লাসেন্টা তাহলে এগুলো হচ্ছে মানুষের প্লাসেন্টার প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার মানুষের প্লাসেন্টার প্রকৃতি এরপর হচ্ছে প্লাসেন্টা নিঃসৃত বিভিন্ন প্রকার হরমোন প্লাসেন্টা নিঃসৃত যে হরমোনগুলি আছে এক নম্বর হচ্ছে এইচসিজি আমরা জানি হিউম্যান কোরিয়ন গোনারোট্রোপিন যেটা প্রেগনেন্সি কনফার্মেশন হরমোন বলা হয় এর কাজ কি এর কাজ হচ্ছে প্রোজেস্টন হরমোন খরণে সহায়তা করা এর হচ্ছে প্রোজেস্টন হরমোন খরণে সহায়তা করা কার মধ্যে একই করে পৃথগ্রন্থির যে গঠন সে গঠনটাকে স্বাভাবিক প্রেগনেন্সি অবস্থায় পৃথগ্রন্থির যে গঠন 
সে পৃথক গ্রন্থির গঠনকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে প্রজেস্টরণ খরণে সহায়তা করে থাকে তাহলে পৃথক গ্রন্থির গঠন স্বাভাবিক রাখে এবং প্রজেস্টরণ হরমোন খরণে সহায়তা করে দ্বিতীয় হচ্ছে এইসিএস এর আরেকটা নাম আছে হিউম্যান কোরিয়ান সোমাটোট্রোপিন বা বলা হয় প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন এ কি করে না প্রেগনেন্সি অবস্থায় এ মাতৃদেহের স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাহলে এসিএস হিউম্যান কোরিয়ান সোমাটোমিক ও প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন তাহলে প্রেগনেন্সি অবস্থায় স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে এবং দুগ্ধক্ষরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই জন্যকে প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন বলা হয় একই রকমভাবে আর হরমোন আছে রিল্যাক্সিন রিল্যাক্সিন রিল্যাক্সিনের কাজ কি রিল্যাক্সিনের কাজ হচ্ছে সন্তান প্রসবের সময় বা পার্চুরেশনের সময় আমাদের যে শনিবেন্দনী আছে সেই শনিবেন্দনীর লিগামেন্টগুলিকে শিথিল করে প্রসব পথকে প্রসারিত করে প্রসবে সহায়তা করা হচ্ছে রিল্যাক্সিন হরমোনের প্রধান কাজ এগুলো হচ্ছে প্লাসেন্টার ইসেস হরমোন তাছাড়া প্লাসেন্টার গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি না প্লাসেন্টার গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খাদ্য পুষ্টি পদার্থের বিনিময় অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় বিভিন্ন প্রকার রেচন পদার্থের বিনিময় তাছাড়াও ভ্রূণের দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা হচ্ছে প্লাসেন্টার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি যেমন আইজিএ আইজিজি আইজিজি নামক অ্যান্টিবডি একে ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি বলা হয় মাতে মায়ের দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় যা প্লাসেন্টার মাধ্যমে এই প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণের দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে প্লাসেন্টার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হলো ইমিউনিটি প্রদান করা মাতৃদেহে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবডিগুলি প্লাসেন্টায় যে প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণ দেহে যে ইমিউনিটি প্রদান করে ভ্রূণের শরীরে তার মধ্যে যেমন হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ আইজিজি যাকে ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি বলা হয় মায়ের দেহে সৃষ্ট আইমিনো ইমিউনোগ্লোবিলিন জি প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহে যায় এবং সেখানে অনাক্রমতার সৃষ্টি করে তাহলে প্লাসেন্টার প্রধান কাজগুলি হলো খাদ্য পুষ্টি পদার্থের পরিবহন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিবহন রেচন পদার্থের এক্সক্রিশন বাইরে বার করে দেওয়া বিভিন্ন প্রকার হরমোন খরণের সাহায্য করে তার মধ্যে এইসিজি হিউম্যান কোরিয়ন গোনালোট্রোফিন যা প্রজেস্টান হরমোন খরণের সহায়তা করে এইসিএস হিউম্যান কোরিয়ন সোমালোট্রোফিন বা প্লাসেন্ট্রাল ল্যাকটোজিন বলা হয় এর কাজ কি এর কারণ হচ্ছে প্রেগনেন্সি অবস্থায় স্তন গ্রন্থির গঠনে বজায় রাখা এবং দুগ্ধ নিঃসরণের সহায়তা করা রিল্যাক্সিন হরমোন তার কাজ কি সন্তান প্রসবের সময় বা পার্চুলিসের সময় শ্রোণীবন্ধনী শীতিলীকরণের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সহায়তা করা এগুলো হচ্ছে প্লাসেন্টার কাজ তাহলে এখানে যে ঘটনাটা এটাও দেখানো হলো সেটা হচ্ছে প্লাসেন্টার গঠন তা প্লাসেন্ট আবার বলছি প্লাসেন্টা গঠনের সময় দুটো অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটা অংশ হচ্ছে ম্যাটারনাল বডি একটা হচ্ছে অ্যাম্ব্রায় বডি ম্যাটারনাল বডির পার্টগুলি আছে মায়োম অ্যান্ডোমেট্রিয়াম অ্যান্ডোমেট্রিয়ার ভিতরে বিভিন্ন ডেসিডু আর বিভিন্ন স্তরগুলি এবং অ্যাম্ব্রায়ের ক্ষেত্রে অবস্থান করে কোরিয়ন এবং তৎসংলগ্ন এলান্টয় এরা তাহলে কোরিয়ন এবং এলান্টয়ক এবং ওই দিকে মেটার্নাল বডির মধ্যে হচ্ছে ডেসিডোয়ার বিভিন্ন স্তর ডেসিডোয়ার বিভিন্ন স্তরগুলোর নামগুলো বললাম ডেসিডোয়ার বেসিলাজিস ডেসিডোয়ার প্যারাডালিস এবং ডেসিডোয়ার ক্যাপসুলাস আশা করি আজকের যে ভিডিওটি দেখানো হলো এই ভিডিওটিতে প্লাসেন্টা সম্পর্কে তোমরা অনেকেই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে শেয়ার সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট করতে ভুলো